മലേറിയയും കോവിഡും പോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളെ പോലെ സനാതന ധർമ്മത്തെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വൻ വിവാദം ദേശവ്യാപക വിഷയമായി ഈ പ്രസംഗത്തെ ബി ജെ പി ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞു ഹിന്ദുക്കളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം താൻ നടത്തിയത് വംശഹത്യ ആഹ്വാനമല്ലെന്ന് ഉദയനിധി വിശദീകരിച്ചു കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസുകാരെ കൊന്നൊടുക്കണം എന്നല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദയനിധി താൻ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വിശദീകരിച്ചു ഇന്ന് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ധർമ്മമോ രാഷ്ട്രീയമോ ഉദയനിധി പുലിവാലു പിടിച്ചോ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഇക്കാര്യത്തിലെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിലൊപ്പം ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ബി ജെ പി ശ്രീ രാജു പി നായർ കോൺഗ്രസ് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ വലതുപക്ഷ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ദിനു വെയിൽ ദലിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നിവർ വളരെ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ചയിലേക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പരിസരങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രപരമായ വായനയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ പരാമർശത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനെതിരെയാണെങ്കിലും അനുകൂലിച്ചാണെങ്കിലും ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനും കഴിയുകയുള്ളൂ അത് തമിഴ്നാട്ടിന്റെ സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ ബി ജെ പി ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണ് മുംബൈയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇന്ത്യ ബ്ലോക്ക് യോഗം ചേർന്നത് സനാതന ധർമ്മത്തിനെതിരെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി തയ്യാറാക്കാനാണ് എന്ന് ബി ജെ പി പറയുന്നു സി തമിഴ്നാട്ടിലെ കാര്യത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലല്ലേ മറുപടി അല്ല അഭിലാഷേ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരാം വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഭാരതം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ വല്ലാത്ത ഒരു 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 പൊസിഷനിങ് ഭാരതത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ പദ്ധതിയുടെ വിജയം ആദ്യത്തെ സൂര്യനിലേക്ക് കുതിക്കുക ലോകത്തിലെ ഫിഫ്ത് എക്കോണോമിയായിട്ട് ഭാരതം വളർന്നിരിക്കുന്നു പ്രതിരോധ രംഗത്ത് മറ്റേത് ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഭാരതവും എത്തി നിൽക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ മുമ്പില് ഭാരതത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമുണ്ട് അല്ല അതും ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യമാണോ ഇതൊക്കെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ഊന്നിയ ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ ഊന്നിയ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളുടെ ഫലമായി നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിനനുസൃതമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ വിലയിരുത്തിയതിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ വിജയമാണിത് ആ ആ ആ ആ സമ്പ്രദായത്തെ തകർക്കാൻ ആ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കാൻ സനാത സനാതന ധർമ്മത്തെ ഹിന്ദുത്വ ചിന്തയെ തകർക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴല്ല തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾക്കതറിയാം കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ അവരാദ്യം കണ്ടത് എന്താ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന അടിവേരുള്ള ഹിന്ദുത്വ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കണം അതിനാണ് അവർ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവന്നത് മുഗളന്മാർ വന്നു പണ്ട് അതുപോലെ വിദേശ അക്രമികൾ വന്നു അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതും നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തെ ഹിന്ദുത്വാധിഷ്ഠിതമായ ചിന്തകളെ തകർക്കണമെന്നാണ് കാശിയും മധുരയും അയോധ്യയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കാലം മാറുന്നു കാലം മാറുന്നു ഇവിടെ കൂടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം നാൽപ്പത്തേഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ വെട്ടി കുറിച്ചു വെട്ടി മുറിച്ചു അന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചെയ്തത് എന്താ പി ഒ കെ പാകിസ്ഥാന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അറുപത്തിരണ്ടിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഭൂമി ചൈനയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഭാരതത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ആസൂത്രിത പദ്ധതി ഇവിടെ ഭരിച്ചവരുടെ കോൺഗ്രസുകാരുടെ ഒക്കെ ഒത്താശയോടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസൃതമായ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്നത് ഇത് ഡി എം കെയുടെ മാത്രം പ്രസ്താവനയല്ല ഡി എം കെയുടെ മാത്രം നിലപാടല്ല കാർത്തിക് ചിദംബരം ഇത് ഏറ്റുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇതിനെ ഏറ്റുപിടിച്ച് പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം തുറന്ന് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇതിനൊപ്പം ഇല്ല എന്ന് ഇവിടുത്തെ പുതിയ മുന്നണി ഉണ്ടല്ലോ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി അവർ പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതിനൊപ്പം ഇല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള രാജ്യത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാനുള്ള ഹിന്
പരാമർശം ഭഗവത്ഗീത മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതം മുതൽ ഉള്ളതാണ് അത് എത്തി കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ വന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയാണ് ഹിന്ദുത്വം ഇതിന് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് ശ്രീ രാജു പി നായർ എന്താണ് മറുപടി ഞാൻ മറ്റ് വിഷയങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ പകർച്ചവ്യാധികളെ പോലെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന അഭിപ്രായം കോൺഗ്രസിനുണ്ടോ ആ അഭിപ്രായം അല്ല ഞങ്ങൾക്കെന്ന് കമൽനാഥ് പറയുന്നു അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന നേതാവ് മമതാ ബാനർജി പറയുന്നു കോൺഗ്രസിനെ വെട്ടിലാക്കിയോ ഡി എം കെ അല്ലല്ല കോൺഗ്രസിനെ വെട്ടിലാക്കുന്ന പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ട്രൂപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്നെ ഡിഫെൻസീവിലാക്കുന്ന വിഷയം ഒന്നുമില്ല ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളെയും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അതാണ് സർവ്വധർമ്മ ഭാവ സമഭാവന എന്ന് ഇന്ന് ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാൽ ഇന്നത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വെറുതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യമല്ല മറിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഡി എൻ എ തന്നെ അതാണ് നമുക്കറിയാം ഈശ്വര വിശ്വാസി അല്ലാതിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ എല്ലാ മതങ്ങളെയും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം ഈ രാജ്യം എന്നും ഹിന്ദുത്വ വർഗീയവാദികളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു ദ്രാവിഡ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആശയപരമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സംവാദം നമുക്ക് നടത്താം പക്ഷേ ഒരു സംവാദന ശേഷി ഉള്ളൊരു സമൂഹമല്ല ഇന്ന് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ സമ്പാദന ശേഷിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പെരിയാറാണല്ലോ പെരിയാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അതിനെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഞാനതിന് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെരിയാർ നടത്തിയ സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കത്തില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പം സനാതന ധർമ്മം തന്നെ എത്രയോ വലിയ തർക്കങ്ങളിലും എത്രയോ വലിയ സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നവവേദാന്ത കാലം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായല്ലോ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചത് ശരിയാണ് ഇതിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പെരിയാറിന്റെ സമരം എന്ന് പറയുന്നതിനെതിരെയും ജാതീയതയ്ക്കെതിരെയും ബ്രാഹ്മണസത്തിനെതിരെയും കോൺഗ്രസിനെതിരെയും കൂടി ആയിരുന്നു പക്ഷെ പെരിയാറിന്റെ കാലത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോ നോക്കൂ സി എൻ അണ്ണാതുരെ വരുമ്പോ അത് കുറച്ചുകൂടി കുറെ കൂടി എന്താ പറയാ മിതത്വമുള്ള ആളാവുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കരുണാനിധി വരുമ്പോ കരുണാനിധി ആവട്ടെ അതിനുശേഷം സ്റ്റാലിൻ ആവട്ടെ ഇന്നിപ്പോ ബി ജെ പി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ശരി സനാതന ധർമ്മം നശിപ്പിക്കണം എന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ്റെ അമ്മ രാവിലെ വൈകിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോവാ ഗുരുവായൂര് വലിയ കാണിക്കൊക്കെ കൊടുത്തത് നമ്മളിവിടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായിരുന്നില്ലേ അതാണ് അതെ കേരളത്തിൽ വന്ന് വലിയ കാണിക്ക കൊടുത്ത സംഭവം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഭിലാഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളും അത് പറഞ്ഞതും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യക്ക് പറ്റി ചേർന്നതല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ് ചരിത്രത്തെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന പ്രസ്താവനകളായി പോകുന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് കിടക്കാത്തത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രമാത്രം ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ ശക്തികൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ ശക്തികൾ ആക്രമിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളെയാണ് അതല്ലാതെ മറ്റാരെയുമല്ല ഹിന്ദുക്കളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ ഉള്ള ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ പക്വതയോട് വേണമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച പറ്റിയതുള്ള അത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എം കെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരുമാണ് അതല്ലാതെ ഇത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പൊ ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലായല്ലോ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും വർഗീയമായ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ശ്രമത്തോടാണ് പക്ഷെ
സനാതന ധർമ്മ മതവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനും ആവാം പക്ഷേ കെ വി ഹരിദാസിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ യഥാർത്ഥ ബോധ്യം അവിടെയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെട്ടത് സനാതന ധർമ്മം കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്തേക്ക് സനാതന ധർമ്മത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സുപ്യോറിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെട്ടത് സനാതന ധർമ്മം കൊണ്ടേയല്ല ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന മനുസ്മൃതി ചുട്ടരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും തുല്യരായി കാണുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ മാർച്ച് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭരണഘടനയിൽ ഊന്നിയ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഊന്നിയ ആധുനിക പൗര നിർമ്മിതി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് സെക്യുലർ രാജ്യമായി മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മിനിമം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ മോഹൻ ഭാഗവതിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യയെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസം എല്ലാവരും അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ സനാതന ധർമ്മത്തിനെതിരെയുള്ള വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സുപ്രീമസി തുടച്ചു നീക്കണം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്കതിനെ പുനർവായന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ചരിത്രരേഖയാണ് സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ സനാതന ധർമ്മചാരികളായ സവർണ ഹിന്ദുക്കൾ സമർപ്പിച്ച ഒരു മെമ്മോറിയലാണിത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടികാധികാരിയും ദളിതരെയും ഒക്കെ അവർണർക്ക് സവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യാഥാസ്ഥികരായ ഇവിടുത്തെ സവർണ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അസ്വസ്ഥരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നും സനാതന ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ രക്ഷയെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്കയാലും ഉത്കണ്ഠയാലും ഈ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഏഴിൽ അവർ പറയുന്നു അവർണക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന രാജശാസനം വാസ്തവത്തിൽ വർണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ നശീകരണമാകുന്നു വർണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ അസ്തമയം ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഉന്മൂലനമാകുന്നു പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നു അവർണന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നത് മതവത്സരവും മതവത്സരം പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ച് ശിക്ഷാർഹമാണെന്നാണ് അപ്പൊ ദളിതരെയും പട്ടികാധികാരനെയും കേട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസികൾ സമർപ്പിച്ച ചരിത്രപരമായ മെമ്മോറിയൽ നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സുപ്രീമസി ഹിന്ദുത്വ സുപ്രീമസിയുടെ സനാതന ധർമ്മം തുടച്ചു നീക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതാണ് സനാതന ധർമ്മമെങ്കിൽ അത് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടേണ്ടത് രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇപ്പോ ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായ ഒന്നാണ് അതിൽ ധാരാളം ദർശനങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ചാർവാക ദർശനവും ഹിന്ദുയിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണാം അത് ബഹുസ്വരമാണ് ഇവിടെ സനാതന ധർമ്മത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു മതത്തെയോ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികളെയോ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്നായി വായിക്കുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടിലടക്കം വന്നിട്ടുള്ള ജാതിവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ സനാതനി എന്ന് ആ കാലത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ജാതിവാദിയെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചാതുർവർണ്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന അതേ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ വാചകം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കണ്ട കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു സനാതനി ഹിന്ദു ആയിരുന്നു സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ഹിന്ദു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയ മഹാത്മാഗാന്ധിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വീണ്ടും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് എത്തിച്ച സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ലോക മതങ്ങളുടെ മാതാവായ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നതെന്ന് ഷിക്കാഗോയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷിക്കാഗോയിൽ വലിയ കരഘോഷമാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സംസ്കാരം സനാതന ധർമ്മ ഭാരതീയ പൈതൃകം വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ വിളിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ധർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിമാനമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക അടിസ്ഥാനം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് നടക്കാം സത്യമേവ ജയത എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആദ്യ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് ശ്രീരാമന്റെയും സീതയുടെയും ലക്
നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ചില തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് സനാതന ധർമ്മത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ സാധ്വി പ്രാചി എന്ന വ്യക്തിയുടെ സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് മുസ്ലിം മുക്ത ഭാരതം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നോ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നോ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തെയോ ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തെയോ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെയോ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അവിടെ പെരിയാറസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഇടമാണ് തമിഴ്നാട് അവിടെ ജാതിവാദത്തിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒത്തിരി ജാതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടില്ലെന്നല്ല അപ്പൊ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടക്സിൽ വന്ന ഒരു പരാമർശത്തെ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസ ധ്വംസനം എന്ന നിലയിൽ കാണേണ്ടതുണ്ടോ അല്ല അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജാതീയതക്കെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇടത് വലത് പക്ഷ ഭേദമന്യേ അദ്ദേഹത്തിന് കൈയ്യടി കിട്ടില്ലേ ജാതീയത ശരിയല്ല ആ ജാതീയതക്കെതിരെ നമുക്ക് കലഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും യോജിപ്പാണ് പാലിയം വിളംബരം അടക്കം നടത്തിയ മാധവ്ജിയും ഇന്ന് സി പി എം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് ശ്രീ യതു അടക്കമുള്ളവർ പൂജാരിമാരെ വരികയും ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ബ്രാഹ്മണ്യ മഹത്തരമാണ് പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിത്രമായ ഇന്ത്യയുടെയും സനാതനത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ്സെ ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇന്നലെ കൂടെ ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗോഡ്സെ ഇന്ത്യയുടെ ശാപവും പാപവുമാണ് എന്ന് അപ്പം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ധാര ശരിയല്ല എന്ന് പറയാം അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പിന്നീട് ജാതീയമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യായീകരണം കൊണ്ടുവരുന്നത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് ശ്രീ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ അദ്ദേഹം ഗംഭീരനായ നടനാണ് മാമൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് സ്റ്റാലിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ശ്രീമതി ദുർഗ പോലും വലിയൊരു വിശ്വാസിയും ഗുരുവായൂരിൽ കിലോ കണക്കിന് സ്വർണം നൽകുകയും അവരുടെ വീട്ടിൽ മുഴുവൻ ഹിന്ദു ദേവി ദേവന്മാരുടെ സനാതന ധർമ്മ ദേവി ദേവന്മാരുടെ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു വിശ്വാസധാന തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ആത്മീയതയും അമ്പലങ്ങളുമുള്ള സ്ഥലം അതിന്റെ ആത്മീയതയുടെ നല്ല വശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ തെറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവനും ചട്ടപ്പി സ്വാമി വന്ന ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം നാളെ ഇതേ പ്രസ്താവന നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെയോ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ചോ പരിശുദ്ധമായ ക്രിസ്തു മതത്തെ കുറിച്ചോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എതിർക്കില്ലേ പക്ഷെ ഹിന്ദു ഫോബിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലർക്കും ഫാഷനബിൾ ആണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ തെറ്റാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഹിന്ദു ഫോബിയ എന്തോ നല്ലതാണ് ഹിന്ദു ഫോബിയ പുരോഗമനപരമാണ് ഹിന്ദു ഫോബിയ ഇന്റലക്ച്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരം ഹിന്ദു ഫോബിയകൾ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എതിർക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷക്കാർ എതിർക്കാൻ തയ്യാറാകണം ആ ഹിന്ദു ഫോബിയയിൽ നിന്ന് പ്രസ്താവന അല്ലേ എന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ തെറ്റും ഹിന്ദു ഫോബിയ ശരിയും എന്നൊരു നിലപാട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ശരി ഓക്കെ അതാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ചോദ്യം പക്ഷേ ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ഈ സനാതനം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കാതലായ ചോദ്യം എം കെ സ്റ്റാലിൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടുത്തെ ഒരു പത്രം അവിടുത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് മോശം വാർത്ത ചെയ്തതിന് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അതിനെ എതിർത്ത് അതിലൊരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് നിലാവുക്ക് ചന്ദ്രയാൻ വിടും ഇന്ന കാലത്തിലേ സനാതനം ഇപ്പടി ഒരു തലയ്പ്പ് സെയ്തിയെ പോടും ആനാൽ നൂറാടുകൾക്ക് മുന്ന് എന്നെ ആട്ടമാടിയിരിക്കും എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സനാതനികൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജാതീയതക്കെതിരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ചാതുർവർണ്ണം ഒക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ചേരുതിരിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായി കണ്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം അല്ല അഭിലാഷ് ആദ്യമായിട്ട് അഭിലാഷ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സനാതന ധർമ്മം എന്നത് തമിഴ് വാക്കല്ല അതിലൊരു ഒരു സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് ഹിന്ദിയുടെ ഭാഗമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതം വാക്കായിട്ട് തന്നെയാണ്
അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ധർമ്മത്തെ തകർക്കാൻ ആരൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ശ്രമിച്ചോ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവതരിക്കും ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീതയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർ ഭാവതി ഭാരത പറയുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ ആ ഒരു ഒരു വിശ്വാസവും ആ ഒരു ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യവും അത് ഭാരതത്തിനുണ്ട് ആ ഭാരതത്തെ തകർക്കാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ഭാരതത്തെ തകർക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ആവശ്യം ചൈനയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ആവശ്യം ലോകോത്തര ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതാ ലോകത്തെ വലിയ ശക്തിയായിട്ട് ഭാരതം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇവിടെ ദല്ലാളന്മാരെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിദേശ ശക്തികൾ പണ്ട് വിദേശ ശക്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഇന്ന് വിദേശ ശക്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ദല്ലാളന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പുറപ്പെടു വയ്ക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പണ്ട് ചൈനയുമായിട്ട് എം ഒ യു ഒപ്പിട്ടവരുടെ പിൻവ പിൻ അവരുടെ പിന്തുണയും ഇവർക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പരസ്യമായിട്ട് തള്ളി പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂട്ടർ മടിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ത്യക്ക് അറിയേണ്ടത് ഭാരതത്തിന് അറിയേണ്ടത് ശരി ശ്രീ രാജു പി നായർ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോണിയ ഗാന്ധി അഭിപ്രായം പറയുമോ രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിപ്രായം പറയുമോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കർണാടകയിലെ നേതാവ് പ്രിയം ഖാർഗെ ജാതീയത ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണെങ്കിൽ അത് തുലയുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഇതിനോട് ഏതാണ്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു കോൺഗ്രസിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായും രണ്ടഭിപ്രായം വരാം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രാജ്യം പോവുകയാണ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി മാറിയാൽ അത് വലിയ തോതിൽ രാഷ്ട്രീയമായും ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കും ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടി വരുമോ അങ്ങനെ ഒരു ഭയപ്പാടൊന്നും ഇല്ല ഇന്ത്യ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാറിന്റെ ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ധർമ്മത്തിന്റെ കാര്യവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ബീങ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഗുരുചരൻ ദാസ് ഈ ധർമ്മ ഈ സട്ടിൽ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും രാമായണത്തെ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ധർമ്മങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈരുദ്ധ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സമകാലീന രാഷ്ട്രീയം വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഈ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജാതീയത ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നോ ആ ജാതീയത ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാതായിരിക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാടിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും ദളിതരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്ത അമ്പലം ഉദയതി ഡി എം കെയുടെ ഗവൺമെൻറ് അത് തുറന്നു കൊടുക്കുകയും അവിടെ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇന്ന് ജാതീയത കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടി കംഫർട്ട് സോണിലാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഒരു ജാതീയത വലിയ തോതിൽ ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ അലയടിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവിടുത്തെ പെരിയാറിൻ്റെ എല്ലാം സ്മരണ ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞത് പെരിയാർ ചെയ്തതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ചെറുതാണ് പെരിയാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രജനീകാന്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ നടത്തിയ ഒരു സമരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും അവിടുത്തെ ജാതീയതയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉദയ രീതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഉന്മൂലനമല്ല സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുവായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഹിന്ദു മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നതല്ല സനാതന ധർമ്മം കുറേ കൂടി കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വലിയൊരു ആശയമാണ് അത് ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വേദങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അത് ഹിന്ദുവിൽ മാത്രം ഒതുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇനി അങ്ങനെ ഹിന്ദു മൂല്യങ്ങൾ എടുത്താൽ പോലും കെ വി എസ് ഹരിദാസും ഹിന്ദുത്വം ഒക്കെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ മൂല്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഹിന്ദുത്വ ഇവർക്ക് ഹിന്ദുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അവകാശമുണ്ടോ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് നേരത്തെ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂനതകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നവീകരിച്ചിട്ട
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭരണകക്ഷി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കടുത്ത ജാതീയതയുണ്ട് ജാതി മതിലുകളുണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഇടങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജാതി കൊലകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ജാതി അതിക്രമങ്ങളോ ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സോക്കോൾഡ് സവർണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെയ്യുന്നതാണോ ഒരു ഒ ബി സി വിഭാഗം ദളിതരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം രണ്ട് ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കടുത്ത ശത്രുതയുള്ള പരിസരത്താണ് തമിഴ്നാട് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു തവണ പോലും ബി ജെ പിയോ അതല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളോ ഭരിക്കാത്ത ഇടമാണ് തമിഴ്നാട് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മുടെ തൊട്ട അയൽപ്പക്കത്ത് ഇപ്പോഴും ജാതി മതിലുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊരു സാഹചര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ കേവലമായി കുറെ ജാർഖണ്ഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാമൂഹ്യനീതി ആവില്ലല്ലോ ഉറപ്പായും അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദുത്വത്തിൽ ഊന്നിയ പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം അതൊക്കെ അങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി വൈവിധ്യത്തിൻ്റെയും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത നിൽക്കുന്നത് സംഘകാലത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോളൂ ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ ചരിത്രബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത സാധനമാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് അങ്ങയുടെ ഒരു വിശ്വാസമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി അത് ചരിത്രവിരുദ്ധമാണെന്നുള്ളത് അങ്ങ് ആലോചിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അരുന്ധതിയാർ അടക്കമുള്ള ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വളരെ ഹീനമായിട്ടാണ് ഇന്നും അവരുടെ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് അത്തരം സമുദായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അത്തരം ഒരു ജാർഗൺ ഉപയോഗിച്ചതിനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച സനാതന ധർമ്മം എന്ന ജാർഗൺ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് മനുസ്മൃതിയുടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിനകത്ത് വേദം പുരാണം സദാചാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സദാചാരത്തെ പറയുന്നത് ചാതുർവർണ്ണങ്ങളെയും അന്തരാള ജാതികളുടെയും ധർമ്മത്തെയാണ് സദാചാരം എന്ന് പറയുന്നു അർത്ഥശാസ്ത്രം എടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് രാജധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന വിനയാധികാരത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ചാതുർവർണ്യം പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വധർമ്മമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് യാജ്ഞവൽക്യ സ്മൃതി നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഇതിനകത്തും സമാനമായിക്കൊണ്ട് ചാതുർവർണ്യ പരിപാലനമാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വ്യവഹാരമാലയ്ക്കകത്തുള്ള ദണ്ഡനങ്ങളുടെ രീതികൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സമാനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഹിന്ദു ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ധർമ്മം ധർമ്മം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മമാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ജാതീയതയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ധർമ്മത്തെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൗതുകമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്നുള്ളതും സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇത് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എന്നിട്ട് അംബേദ്കർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വേ ഫോർ ദ വെരി നാരോ പേർപ്പസ് ഓഫ് അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് ഡോമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് സനാതന ധർമ്മത്തെ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച അതേ വാക്കിലാണ് നാരോ പർപ്പസ് ഓഫ് അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് ഡോമിനേഷൻ ഏകീകൃതമായ ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് ചാതുർവർണ്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരലിന് സനാതന ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം സനാതന ധർമ്മ ആശയത്തെ തുടച്ചു നീക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ഫോബിയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അംബേദ്കറും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും ഒക്കെ ഹിന്ദു ഫോബിക്കുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ശരി അതിനൊരു മറുപടി വേണം ശ്രീ രാഹുൽ അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ബി ആർ അംബേദ്കർക്കില്ലാത്ത ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഇല്ലാത്ത ദൈവമില്ല ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഒരു വിഡ്ഡിയാണ് ദൈവമുണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവൻ തെമ്മാടിയാണ് ദൈവത്തെ പൂജിക്കുന്നവൻ അപരിഷ്കൃതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർക്കില്ലാത്ത എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അയാൾ നിരീശ്വരവാദ
ഹാർമണൈസേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാടെ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ജാതി സ്വത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല പകരം വ്യത്യസ്ത സാമുദായിക സ്വത്വങ്ങളെ രാഷ്ട്രഭാവനയിലേക്ക് ചേർത്തു വെക്കുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിലപാടേ ഉള്ളൂ സഹോദരനയ്യപ്പനോട് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന് ശ്രീനാരായണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറയുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മതി എന്ന് സി ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബഹുസ്വരത മാത്രമല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്രോച്ച് ഉള്ളൂ എന്റെ പെരിയാർ പറയുമ്പോ രാഹുൽ ഈശ്വർ നോക്കൂ നമ്മൾ അതിനെ വിശാലമായി കാണണം എനിക്ക് സന്യാസം തന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് എന്നാണ് നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ സനാതന ധർമ്മമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇവിടെ ഇവിടെ അരുവിക്കരയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് ഗുരു പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മുടെ ശിവനാണ് എന്നാണ് സനാതനി ആയിരുന്നോ ഗുരു അല്ല ഗുരു ഗുരു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പി സ്വാമി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ ഈ നാട്ടിൽ ന്യൂനപക്ഷമാവുമായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പി സ്വാമിയാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഹിന്ദു ഫ്രെയിംവർക്കിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് അതായത് കേരള ജനസംഖ്യയുടെ ബരിഭൂ ബഹുഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഈഴവ സമുദായത്തെയും നായർ സമുദായത്തെയും വിശാലമായ ഈ ഹിന്ദു ഫ്രെയിംവർക്കിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തുകയും ദൈവദശകത്തിൽ അടക്കം സായൂജ്യം നൽകും ആര്യനും എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുകയും വിശാല ഹിന്ദു ഫ്രെയിംവർക്ക് ഒരു കയ്യിലും എന്നാൽ മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഫ്രെയിംവർക്ക് കയ്യിലും നിർത്തിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസി അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് ചട്ടമി സ്വാമി ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസി അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് വിദ്വേഷമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞ ഇടത്ത് ഞാനിപ്പോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷം ആയനെ എന്നുള്ള വാദത്തോട് യോജിക്കുകയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കൾ കേരളത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷം ആയനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വാദത്തിന് പ്രസക്തി വരുന്നത് കടുത്ത ജാതി പീഠം മൂലം കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സോ കോൾഡ് ഹിന്ദുക്കൾ ഈ പറഞ്ഞ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നു അവര് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോലും പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു അവർ കൂട്ടത്തോടെ അവർ കൂട്ടത്തോടെ മതം മാറുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പോലും വന്നത് ശരിയാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താണ് സനാതന ധർമ്മം രാഹുൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ല അവിടെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇപ്പം ഹൈക്കോടതി പോലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ട് അതുപോലെ ശബരിമല അടക്കമുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് അപവാദങ്ങൾ ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ജാതികളും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന എല്ലാ ജാതികളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ശബരിമല ക്ഷേത്രം പോലുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ശ്രീ അഭിലാഷ് ശരിയായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും ജാതീയതയുടെ വിവേചനം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന കാര്യമില്ല അവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം പരിഷ്കരിച്ചത് ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഹിന്ദുവാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി ഹിന്ദുവാണ് വിവേകാനന്ദൻ സ്വാഭിമാനിയ ഹിന്ദുവാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഹിന്ദുവാണ് ബാലഗംഗാരത്തിലകൻ ഹിന്ദുവാണ് ഇവരെല്ലാം ഈ ഹിന്ദു ഫ്രെയിംവർക്കിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിഷ്കരണവാദികളായിരുന്നു ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ നവോത്ഥാനവും പുനരുദ്ധാരണവും ചെയ്ത ഹിന്ദു ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാം എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ആ ഹിന്ദു ഫ്രെയിംവർക്കിനെ ഇവർ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ട് ശ്രീ പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പെരിയാർ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റുകളോട് പ്രതികരിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണ വിരോധിയായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ വിരോധം എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ മുരുകന്റെയും ശൂരപത്മന്റെയും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മൺ ജനോസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മിൻ വംശഹത്യക്ക് വരെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഡിയോ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു എക്സ്ട്രീം റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു എക്സ്ട്രീം റിയാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ജാതീയതയുടെ പല വേലിക്കെട്ടുകളും ഒരു വലിയ പരിധി വരെ അതിജീവിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ ബ്രാഹ്മണർ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാതീയത ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമുദായങ്ങൾ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഹാർമണൈസേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശ്രീ ദിനുവേലിനോട് ഒരു വിനീതമായ വിയോജിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ചാതുർവർണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗസം അതായത് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളെ ഗുണത്തിനും കർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസൻ മുക്കുവത്തിയുടെ മകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാമായണം എഴുതിയ വാൽമീകി ഭിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് സമുദായക്കാരനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒ ബി സി ആണ് എന്നാൽ രാമായണത്തിലെ വില്ലനായ രാവണൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് വിശ്രവസിന്റെ മകനാണ് അ
ചില കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന മതം മാറ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിട്ട സംഭവമാണ് ചിലപ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു വാക്കാവാം മീനാക്ഷിപുരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണുക തന്നെ ഒരു പ്രത്യാഘാതം ആ കരുത്തലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇന്ന് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആ വോട്ട് രാഷ്ട്രീയം തീരുമാനിക്കുന്നതും ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചെയ്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഉദയതി സ്റ്റാലിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ജാതീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ജാതീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ എത്രത്തിൽ പറയണമായിരുന്നുള്ള ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാം പക്ഷേ അത് ഇന്ന് ആരാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണത് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉൾപ്പെടുന്ന മതന്യൂനപക്ഷമാകാനോ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ദളിതരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയമല്ലേ ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇന്ന് ബീഹാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗുജറാത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പശുവിൻ്റെ തൊലി അഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ദളിതനെ കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ചത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പോരാട്ടമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്ന അതിൻ്റെ എസെൻസിനെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുത്വത്തെ ഹിന്ദു ഹിന്ദുവിനെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ദളിതനെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ആരാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഒരു ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നടത്തുന്ന ആക്രമണം ഇന്നും നിലയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പോരാട്ടം ആർ എസ് എസിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ദളിതരും പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരും ഈ സവർണ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷികളിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന തിക്താനുഭവങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ അപമാനിക്കലിൻ്റെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം തന്നെ മാറും അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ അത് ഇന്ന് ഇപ്പം സനാതന ധർമ്മം മുഴുവനായിട്ട് അത് ഹിന്ദുത്വമാക്കി മാറ്റാനാണ് നോക്കുന്നത് ഹിന്ദു പോലുമല്ല ഹിന്ദുത്വമാക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം പറയുക തന്നെ വേണ്ടി വരും അത് കൃത്യമായി കുറെ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് അത് പറയാമായിരുന്നു സ്റ്റാലിന് അവിടെ ചില പരാമർശങ്ങൾ സ്റ്റാലിന് ഡെങ്കി മലേറിയ പോലെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു കുറെ കൂടി രാഷ്ട്രീയ പക്വതയോടു കൂടി ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി മാറുമായിരുന്നു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശൈവ മഠങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികളായി മാറിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചെങ്കോലാണ് പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടത് തമിഴ്നാടിനെ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതിനവിടെ കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും തമിഴ്നാട്ടിലെ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതൊന്ന് പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം വേറെയാണല്ലോ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനോ അല്ലെങ്കിൽ എം കെ സ്റ്റാലിനോ ഒന്നും മധ്യപ്രദേശിലോ രാജസ്ഥാനിലോ ഒന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റോളില്ല ഇവിടെ കമൽനാഥ് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാനേക്കാൾ വലിയ ഹിന്ദുവാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ അശോക് ഗഹ്ലോട്ടിനോട് അയാളുടെ ഹിന്ദുത്വ ക്രഡൻഷ്യൽസ് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമോ അതൊക്കെ വേറെ വേറെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അല്ല അഭിലാഷേ ഇത്രയും വലിയ ബേജാർ അഭിലാഷിനും കോൺഗ്രസുകാർക്കും എന്തിനാണ് എനിക്ക് ബേജാറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു ഒരു പ്രസ്താവന ഒരു അല്ല ഈ ഒരു പ്രസ്താവന അത്ര മാത്രം ഇന്നസെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇത്ര വലിയ ബേജാർ ഇവിടെ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ ലക്ഷ്യം ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇത് ഇന്ത്യയെ തളർത്താൻ ഭാരതത്തെ തകർക്കാൻ തളർത്താൻ ഇവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ തളർത്തണം അത് പണ്ട് മുഗളന്മാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ചൈനയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരായതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത ദർശനങ്ങളില്ലേ എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരല്ലേ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധരായ ഇന്ത്യക്കാർ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അത് പാകിസ്ഥാനും
शत्रु राज्य भरकाले अतिरती मुर रोड अवड़े चयन कड़ा पा कड़ी को अब डोकलाम रात्रि की रात्रि चाइन कड़ा आरा चीस तल मुझे या पे वेपड़ो चीस एंबसी वेबसाइट पेरदे अद चार प्रसंगिपे या वे संघपरवा दलित इाल विश्वसीपी इवे हिंदु का हिंदु संस्कार वेरे प्रस्थान इवे इवे पालं विर ए अब्राह्मण अब्राह्मण पूज ब्राह्मण तंत्री तीर महत् विप्लमल पालं विर के लिए अब्राह्मण पूजा अब संरक्षण को रंग आर्स एस अद अल मीनाक्षिपुर दलित कणवेटिया अवड़ ओडिये शंकराचार्य उपड़ेवर हिंदु मिलिया नेता कर्णाटक अद इवड़े पिन्क विभाग का पटिक जाति पटिक वर्ग का संरक्षण को इन बीजेपी की कहें हिंदुत्व प्रस्थान कहें पार्लमेंट दलित एस एस टी एम पीमा एनपद पे बीजेपी प्रतिनिधि युद्ध स्थल सत्य पक्षे इंत अति कड़ कैं ग्राम निर्मी अवड़े स्थल पेर नल्कि मैपिल इंत प्रदेश चेर वरचुचर मिंडी इंत अति चाइन का इंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइन एजेंट अंतराष्ट्र वेद मु पक्ष इंटर जयशंकर चरित्रभिमान दलित संरक्षण हिंदु अब कई ब्राह्मणन दलित वाली कूट मत पिवर्तन चरित्रमें बी आर् अंबेद 
ഒരു വലിയ മതപരിവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധ മതത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന് എല്ലാം ഈ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്തായിരുന്നു കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിവേചനത്തിൽ നിന്ന് അവർ സ്വതന്ത്രരാവുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സാമാന്യമായ വിശദീകരണം പക്ഷേ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ നോക്കിയാൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്താൽ ബി ജെ പിയുടെ ഇലക്ടറൽ സ്ട്രാറ്റജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ ദളിതുകളാണ് വലിയ പിന്തുണ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്തുണ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ബി ജെ പിക്കാണ് എന്ന് ഈ ഇലക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നു ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കണക്കൊക്കെ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് വിശദീകരിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അംബേദ്കറുടെ കാലത്ത് ഒരു കൂട്ട മതപരിവർത്തനമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കോണ്ടാക്സ്റ്റും ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടില്ലേ മാറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിനു മുൻപ് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസിനോടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമുള്ളത് അങ്ങ് മനുസ്മൃതി ഒരു നല്ല പുസ്തകം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ മനുസ്മൃതി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് നിങ്ങള് പറയട്ടെ ഞാൻ മറുപടി പറയാം മനുസ്മൃതി നല്ല പുസ്തകമാണോ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞോ ചോദ്യം ആണ് ഓക്കെ മനുസ്മൃതി ഒരു നല്ല പുസ്തകം അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് മനുസ്മൃതി ആയാലും എന്തായാലും ഞങ്ങളൊക്കെ ഹിന്ദു സൊസൈറ്റിയെ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളി ആഹാ മികച്ചൊരു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ രാഹുലിനോടും കൂടെ ഒരൊറ്റ കാര്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സനാതന ധർമ്മത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് രാഹുലിനോട് ചെറിയൊരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് രാഹുൽ ആ രാഹുലിനോട് ചെറിയൊരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് അതായത് ഞാൻ രാഹുൽ നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് രാഹുൽ പറഞ്ഞല്ലോ വിശാല ഹിന്ദു ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ദളിത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദളിത് ഒരു ജാതിയല്ല ദളിത് എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടാഗ് ആണെന്നുള്ളത് രാഹുലിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാഹുൽ എന്തിനാണ് ചർച്ചയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദു ആണെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും വിശാല ഹിന്ദു ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ അകത്തേക്കാണ് എന്തിനാണ് ഈ ആര്യ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വിശാല ഹിന്ദു ഇല്ലാണ്ട് ആര്യ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് എന്തിനാണ് ഈ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചർച്ചകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഹിന്ദു ആവേണ്ടേ ബ്രാഹ്മണനും ദളിതനും പുലയനും പറയനും പട്ടിയചാരിക്കാനുമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാൽ മതിയോ കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ട് എന്റെ സമയത്ത് കൃത്യമായ എന്റെ കൃത്യമായ ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി സ്വത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല ഈ വ്യത്യസ്ത ജാതി സ്വത്വങ്ങളെ ഹാർമണൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നായർ കാണും ഈഴവൻ കാണും പുലയൻ കാണും അമ്പലവാസി കാണും ആദിവാസി കാണും ബ്രാഹ്മണൻ കാണും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും കാണും ഇവയെ ഹൈറാർക്കികൾ ഇല്ലാതെ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ മുസ്ലിം വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ ജാതി ഇല്ലാത്ത ഹിന്ദുവായി മാറണം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പകരം വ്യത്യസ്ത ജാതികൾ ഉണ്ടാകും ഈ സമുദായങ്ങളും സ്വത്വങ്ങളും നിലനിൽക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് എസ് എൻ ഡി പി ആർജിച്ച കാര്യങ്ങൾ നാളെ മുതൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമായത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ മന്നത്തുപത്നാഭം തുടക്കം ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നായർ സ്വത്വം ഇനി നിങ്ങൾ നായരല്ല ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ പുലയ കെ പി എം എസിന്റെ അടക്കമുള്ള പുലയ സമുദായത്തിന്റെ ആർജിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ശരി ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഈശ്വര പറഞ്ഞു ജാതി വേണം മറിച്ച് ഈ ജാതി സമുദായങ്ങളെയൊക്കെ ഹാർമണൈസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് താങ്കളുടെ നിലപാട് നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത കോട്ട് ചെയ്തു ചാതുർവർണ്ണം മയാസൃഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാതുർവർണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവമാണല്ലോ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ചാതുർവർണ്ണം ആ ഓക്കെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ചാതുർവർണ്ണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ആളും താഴെയുള്ള ആളും തമ്മിൽ ഹാർമണി ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒറ്റ വരി പറയാം ശ്രീ അഭിലാഷ് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ജാതിയിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജാതി എന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ എന്റെ വൈഫായ ദീപയുടെ ജാതി ഏതാന്ന് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചത് കല്യാണത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ വ്യത്യസ്ത ജാതി സ്വത്വങ്ങൾ കാണും ഇതില്ലാതായി ഒന്നായാൽ ഐഡിയലാണ് അതൊക്കെയാണ് ആർ എസ് എസ് 
അല്ല ഒറ്റവരി മാത്രം ഇതിലും മേളും താഴെയും ഇല്ല ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വ്യത്യസ്ത സാമുദായിക സ്വത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ത്യയിലെ അന്തർഗ്രാമങ്ങളിലെ കടക്കം പോയാൽ ഇപ്പം പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സ്പ്ലിറ്റുകളും മറ്റുമില്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് വ്യത്യസ്ത ജാതി വിഭാഗങ്ങളില്ലേ അപ്പൊ ഇവയെ ഹാർമഡൈസ് ചെയ്യുക ഹൈറാർക്കി എന്ന സങ്കല്പം എടുത്തു കളയുക ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ താങ്കളാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് ഞാനല്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഈ പറഞ്ഞാർക്കിയിൽ ഉണ്ട് ഹൈറാർക്കി ഇല്ല ചാതുർവർണ്യം മായാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗ സം അതുകൊണ്ടല്ലേ വേദങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച വേദവ്യാസൻ മുക്കുവത്തിയായ സത്യവതീടം അങ്ങനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വാൽമീകി ഭിൽ സമുദായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കറുപ്പും ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിലെ യാദവ സമൂഹത്തിൽ പെടുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ എന്നാൽ രാവണൻ ബ്രാഹ്മണനല്ലേ അപ്പം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല മാതൃകകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചരിത്രത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങളെ ചെയ്യുകയും ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇടവേള എടുക്കാം അതെ 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 ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കുഴപ്പം പിടിച്ച സാധനമാണെന്ന് കേരളത്തിനകത്ത് മാത്രം തൃശ്ശിവപ്പേരൂരിലുള്ള ഒരൊറ്റ ആർക്കേസ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഒരു മനുഷ്യനെ കാളയ്ക്കൊപ്പം നുഖം കെട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ നട്ടെല്ല് പൊട്ടി ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ മരിച്ച് വീഴുമ്പോൾ തൃശ്ശിവപ്പേരൂർ ദേശത്തെ നാടുവാഴി എഴുതുന്ന കുറിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസ പ്രകാരം ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം ഈ ശിക്ഷാരീതി ശരിയാണെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ശിക്ഷാരീതിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിൽ മനുസ്മൃതി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഹൈറാർക്കിയെ ഇതിൻ്റെ ഹെജിമണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അംബേദ്കർ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വാണ്ട് ടു മേക്ക് ദ മാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഹിന്ദു റിലീജൻ ഈസ് നോട്ട് സനാതൻ സനാതനയെ അല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അടക്കം ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാരായണ ഗുരുവിനൊക്കെ ഹിന്ദു ആക്കും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് രാഹുലീശ്വരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന ബോധ്യത്തെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ നമ്മെ അവരിൽ പെട്ട ആളുകളാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു ഹിന്ദു എന്നൊരു മതമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് രാഹുലീശ്വരനെ പോലുള്ള ഏറ്റെടുക്കൽ ആളുകൾ വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഏത് കാലത്ത് ഏത് ഏത് മതമോ ഇല്ല എന്ന് എന്തായാലും നാരായണ ഗുരു ഒരു വിളംബരം തന്നെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മടങ്ങി വരാം ഇടവേള ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും പക്ഷെ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ഈ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ആ സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം അറുപതുകളിൽ കോൺഗ്രസ് വീട ശേഷം രണ്ട് ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി അധികാരം പങ്കിടുകയാണ് വേറൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സിന് അവിടെ എൻട്രി തന്നെയില്ല ബി ജെ പിയുടെ അവസ്ഥയും ഇത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല അഭിലാഷി ഇത് തമിഴ്നാടിന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ആവർത്തിക്കുന്നേ ഇതിനെ പരസ്യമായിട്ട് തള്ളി പറയാൻ കോൺഗ്രസോ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർ ഇനിയും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഡി എം കെ പരസ്യമായിട്ട് തള്ളി പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ അത് അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല നമ്മൾ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത് ഹിന്ദുത്വമാണ് അത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തകർക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ആസൂത്രിത സനാതന ധർമ്മം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സനാതന ധർമ്മമാണ് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് ശങ്കരാചാര്യരെ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും സനാതന ധർമ്മം ഹിന്ദുത്വവും രണ്ടും രണ്ടാണ് അത് നമ്മളെ സനാതന അല്ല സനാതന ധർമ്മം ഗാന്ധിയും വിവേകാനന്ദനുമാണ് സനാതന ധർമ്മം ഗാന്ധിയും വിവേകാനന്ദനുമാണ് ഒരു പരി കൂടി ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി തമിഴാണ് സംസ്കൃതത്തെക്കാൾ പഴയതെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഊന്നി പറയുന്നതാണ് അതിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ അടക്കമുണ്ട് അദ്ദേഹം വോട്ടിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ദ്രാവിഡരോടും ദളിതരോടും മുസ്ലിങ്ങളോടും ശരി ചെയ്തില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഈ ജനതയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില
ഞാൻ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാനും നിൽക്കുന്നില്ല ഗണപതിയെ ഉടയ്ക്കാനും നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വാസം ഉള്ളവർ വിശ്വസിക്കട്ടെ അല്ലാത്തവർ വിശ്വസിക്കണ്ട ഞാനൊരു മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉദയനീതി പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്തായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമോ അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയത്തെ ആശയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതവരാണ് ഞാൻ ആ വാക്കിനെ ഞങ്ങൾ തള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ ആശയത്തെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ആശയമാണ് തള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പെരിയാർ മുതൽ ഗാന്ധിജി മുതൽ നാരായണ ഗുരു മുതൽ എല്ലാവരെയും തള്ളി പറയുന്നതിന് തുല്യമായി മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ആ ആശയം പെരിയാർ ഉന്നയിച്ച ആശയം ആ ആശയത്തിന്റെ പേരിലാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് പോലും അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് ഉദയദി സ്റ്റാലിൻ ആ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ കുറെ കൂടി പക്വതയോടുകൂടി ആ ആശയം പറയണമായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാടിൽ ദളിതർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് വലിയ രീതിയിൽ ആശയപരമായ ചർച്ചയായി മാറുമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം പൂർണ്ണമാവുന്നു വളരെ നന്ദി ശ്രീ കെ വി എസ് ശ്രീ രാജു പി നായർ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ശ്രീ ഗ